With the arrival of Spaniards Agus and David Rocha to Houston, the Dynamo squad is finally complete. But before they begin the task of integrating into a new team and a new city, the Spanish pair gets a first look at their new home. Nobody is expecting anything from us this year. We're going to surprise a lot of people. Bueno, eh, la verdad es que estoy muy contento ¿no? por, por poder venir a, a Estados Unidos, a la MLS. Eh, la verdad es que creo que es un, un paso adelante en mi carrera. Creo que, que me va a venir muy bien y la verdad es que eh, creo que es un salto de calidad en mi carrera. Bueno, una, una oportunidad muy muy grande, eh, es cierto que es un cambio, un cambio importante, pero, pero eh, con, con la repercusión que está tomando la liga y que cada día está creciendo mucho más, pues venir a una liga donde, donde hay jugadores tan importantes que están viniendo de Europa y a un club que, que sé que en los últimos años ha tenido éxitos importantes, pues la verdad que es un, es un paso importante para mí. Sí, 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 ya, cuando, ya desde el momento que llegamos, ayer tuvimos ya la suerte de, de venir a entrenar un rato con el preparador físico y, y luego fuimos a buscar apartamentos y pues fue como un poco que, que ya era realidad que estábamos aquí. En España todo, todo es mucho más tranquilo, además en las ciudades en las que nosotros estábamos eh, eran de unos 100.000 habitantes o 130.000 y, y aquí es todo mucho, mucho más amplio, mucho más, más grande. Pero todo comodidad para para la familia, ¿no? para nuestras mujeres. Eh, pues se hace un poquito extraña y una vez que te ves aquí en la ciudad, eh, ves dónde vas, dónde vas a vivir, las instalaciones y parece todo, como tú dices, eh, mucho más real. Tiene que afinar un poco, ¿eh? eh creo que no es muy bueno, ¿eh? No es muy bueno en los dardos, el cubo no. torres, ¿eh? Tiene que afinar. Pero bueno, que fallen los dardos y que meta goles. <risa> los dardos da igual. Ojalá pues todo salga bien y, y pueda dar un, un, un buen nivel, pero bueno, eh, sobre todo pues eh, trabajar mucho día a día para, para cuando llegue el domingo estar en las mejores condiciones y si el entrenador lo considera, lo considera oportuno pues, pues ayudar al equipo en todo lo que pueda. This segment of the slice is brought to you by Xfinity. Hi. For me today was an exciting day because it was the first day that we've got obviously uh, David Rocha and Agus coming into uh, and then obviously Ricardo Clark and Chaco Maidana joined in with the, with the group again so it was like, if truth be told, we were having four new players in the training which is great. Uh, I'm excited about what we're bringing in and look to try and put those pieces together and, and create that nice jigsaw. Eh, al principio, como te he dicho, va a ser una de las metas, ¿no? poder, poder adaptarme porque eh, la liga es diferente a, a España. Eh, una de las primeras metas va a ser adaptarme, pero bueno, eh, creo que, que con los compañeros eh, va a ser mucho más fácil. Eh, el, el ambiente que se respira, eh, solo llevo dos días y es muy bueno y yo creo que, que eso nos ayudará tanto a David como a mí a adaptarnos mucho más, más rápido y, y ojalá que eh, lo más rápido posible eh, pueda, pueda aportar el máximo. Yeah, it was I was definitely super nervous, especially coming in, having one practice and then 
having to go fa face uh, LA. It was definitely uh, a little nerve wracking, but once you know, once you figure out that you know you're still doing the same thing, it's just in a new place with a different team and a new group of guys. You start to calm down a little bit, and it definitely uh, definitely work your way into the games and and work your way into the team as well. And the most important thing is. Uh you know, getting the respect from the teammates. You know, that's that's the most important thing. You know, all the other stuff outside the field that'll take care of itself. But, you know, the first thing you want is, is do your job. And it's the reason that they brought you to the club is they think you're a good player. So, you know, you want to show it in, in the field and have confidence. And uh, after that, you know, your teammates will back you anytime, any any place, you know. So that's, uh, uh, for me, it's, it's very important to, to do that first. There's a lot of doubts and basically start a agilizar lo máximo posible el proceso de adaptación y pocos pues esa es, esa es mi, mi tarea habiendo pasado el año pasado por todo ese proceso eh, pues intentar echarles un cable en la medida de lo posible eh, y luego también pues en tema ya más puramente futbolístico pues qué es lo que quiere el míster cómo lo quiere qué se espera de ellos también porque a veces uno llega eh, y, y no sabe exactamente qué expectativas hay respecto a, a él qué es qué tipo de juego cree el entrenador o el general manager que, que tú puedes hacer y cuando tienes esa información es bueno porque puedes plasmarlo en el, en el campo, ¿no? en los entrenamientos y demás. Así que básicamente es darles información y, y en fin, va a ser un proceso de, de largo recorrido, y, eh, pero yo creo que hemos empezado con, el, con buen pie. Cuando estás buscando nuevos jugadores a tu club, siempre estás buscando jugadores con habilidad. Pero creo que es también importante que estás buscando el tipo de right carácter into your into locker room in respect of what their qualities are as a human being. I think we've did well in that in respect of the new lads that have come in. They're able to integrate quickly because they have good attributes and good qualities as, as human beings uh, and that certainly helps. But we also have, have a group of players that, that go out of, their, out of their way to make sure those players feel at home, which is very important. Well, I think it's very important that there is union in the en el vestuario. I think that if the players, when they come day to day here to train, vienen felices, vienen, con, vienen contentos y, y saben que se encuentran en un sitio en el que están a gusto. Eh, eso el, luego el, el fin de semana se, se refleja en el campo y, y eso a, 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 la, a la larga, a lo largo de la temporada, yo creo que, que, te, que te suma y te, te hace sumar puntos también. We want Houston Dynamo to be an extension of family. That everybody, whether it's a player, whether it's somebody who works in the front office, whether it's a member of staff, whether it's our supporters who are crucial to everything that we do, that everybody feels part of this wonderful club. Because it's important that players do try to settle in quickly so that it's natural and they get up and running. Because when they do that, we get the best out of them on the field. And ultimately, when you're trying to build a winning team, that's all important. This segment of The Slice is brought to you by McDonald's. Yeah, I guess we're, yeah, three weeks in. So uh, I think the focus is just continuing to get sharp, continuing to get game fitness, um, getting to know, uh, obviously, our, our new players more and trying to build on what we built on the last, you know, three weeks of preseason. Now moving into the matches, which we've did in the last week, we now get match sharpness. Everything that's, you know, for, to lose your opponent in that final eight in the box, get a shot at goal or get a last ditch tackle, all the angles, the passing you move, everything that comes within the games, that's now we, we, we look to progress in that department. Everybody that, that, the, that the club's brought in has been a really good addition to the squad and um, definitely forcing people to, to be better and to play better now that there's competition for spots and whatnot. I always want to create a vi an environment that you know, everyone within your squad feels they, they have an equal opportunity to play in the team and when all said and done, regardless of what your reputation has been before, it's what you do now that counts. And you know, whether you're 18 years of age, whether you're DeMarcus Beasley has played at four World Cups and there's over 120 national uh, caps for the national team, it's got to be a fair fight. I want to make sure every one of them is ready for the start of the new season. I'm still hungry, I want to win championships. End of the day, you come, you become a professional to win championships. To win, that's that's what it's about. And I definitely want to win one with, with Houston. Obviously, we have a lot of new players. You know, some you know brought back from last year, which is good. You know, it'll help the uh, camaraderie of the team. But uh, yeah, I'm definitely excited, and hopefully, uh, you know, we get off to a good start, and uh, we we, uh, we we all go and, and have the same goal. As opening day inches closer, the Dynamo return to Arizona for a final round of preseason games, and the final touches are applied, both on and off the field. Next week on The Slice.